ഹലോ വെൽക്കം ടു കുക്ക് വിത്ത് റിനി ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും എന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴുതനങ്ങ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വഴുതനങ്ങ ചട്നി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വഴുതനങ്ങ അതായത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വഴുതനങ്ങ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളമുള്ള ടൈപ്പ് വഴുതനങ്ങയാണിത് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു ചെറിയ സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം തക്കാളി ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വാളംപുളി വാളംപുളിയുടെ അളവ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്താലും മതി പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു നുള്ള് ജീരകമാണ് ജീരകം ആ ഒരു നുള്ള് മാത്രം മതി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്നിയിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കും പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഉപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയും വഴുതനങ്ങയും ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ജീരകം മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവോളയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഇനി ഇത് ചെറുതീയിൽ മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പോലും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ തക്കാളിയിൽ നിന്നും വഴുതനങ്ങായിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം മാത്രം മതി ഇത് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ തക്കാളിയും വഴുതനങ്ങായും ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി ഒടഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ വഴുതനങ്ങ എല്ലാം ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ ആ തക്കാളിയും വഴുതനങ്ങായും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തേങ്ങ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ തേങ്ങായും പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആ വഴുതനങ്ങ നല്ലതുപോലെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായി വഴുതനങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വാളംപുളിയാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്താണ് വഴുതനങ്ങ വഴറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പുളി ഉണ്ടാവും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പുളി ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും വാളംപുളി ചേർക്കുക ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഈ തേങ്ങയുടെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും
ഇതാ ഞാനിപ്പം നല്ലതുപോലത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം പോലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കണ്ടോ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പും പുളിയും എരുവും എല്ലാം നല്ല കണക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രം മതി ചോറുണ്ണാന് വഴുതനങ്ങയുടെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ചട്നിയാണിത് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പികളൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം വീണ്ടും വേറൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്